ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വൈസ് റിവിഷൻ ഒരു ക്വിക്ക് റിവിഷൻ പോലെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ എല്ലാവരുടെയും കമൻസ് വന്നത് മിസ് ഇതല്ല വേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വൈസ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുകയാണ് ആദ്യത്തെ പാഠമാണ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ അതിൽ നിന്ന് വൺ വേർഡ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് മീനിങ് ഫുൾ ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ഡേറ്റ ഏതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എന്താണ് ഡേറ്റ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it denotes raw facts and figures such as number word polulla raw fact aanu data nu parayunnathu data and information thammulla difference endanu two marks ne data nu parayunnathu raw facts and figures aanu information nu parayunnathu processed data aanu list the stages of data processing data processing inde stages gal endakkana capturing input storage processing output distribution of information moonu mark ne chodikkan chance undu functional units of a computer list down the ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈ യൂസിംഗ് എ ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സി പി യുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എ എൽ യു രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സി പി യു സി പി യുടെ കമ്പോണൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം എ എൽ യു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് സോ അത് പഠിക്കണം സി പി യുടെ തന്നെ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എ എൽ യു സി യു ആൻഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പറ്റിയിട്ട് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മൂന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്പീഡ് വളരെ സ്പീഡിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്യുറസി ഒരു മിസ്റ്റേക്കും വരുത്താതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിലിജൻസ് ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകളിലേക്ക് ഒരു ടയേർഡ് ആവാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും വേഴ്സിറ്റാലിറ്റി പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടാസ്കുകൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് എന്താ ബേസ് ആണ് ഹെക്സാ ഡെസിമലിൻ്റെ ബേസ് എത്രയാണ് പതിനാറാണ് ഹെക്സാ ഡെസിമലിൻ്റെ ബേസ് എം എസ് ഡി ഇതിലെ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എം എസ് ഡി മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഏതാണ് ഫൈവും എൽ എസ് ഡി സിക്സും ആണ് പിന്നെ നമ്പർ കൺവേർഷൻസ് രണ്ട് മാർക്കിന് മൂന്ന് മാർക്കിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് പക്ഷേ അത് ഞാൻ ഇതിൽ അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം കേട്ടോ മാക്സിമം ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറ് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കണം സോ ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് എന്താ ഇതേപോലെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിലേക്ക് ആക്കാനും ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിലേക്കൊക്കെ ആക്കാനും രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം പിന്നെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്പറിൻ്റെ മൂന്ന് മതേഡിലും നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം സൈൻ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ യൂണിക് ഓർഡിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് ചോദിക്കാം ദെൻ ഇന്ത്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഡിങ് സ്കീം ഏതാണ് ഐസ്കി ദെൻ ആസ്കിയുടെ ഫുൾ ഫോം ആസ്കി ആൻഡ് യൂണിക്കോഡ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചേക്കാം ദെൻ ജെ പി ഇ ജിയുടെ ഫുൾ ഫോമും അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓഡിയോ ഇമേജ് വീഡിയോ ഫോർമാറ്റുകൾ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ചാപ്റ്റർ ടു കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഏതില സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് രജിസ്റ്ററും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്യൂമുലേറ്റർ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ മെമ്മറി ബഫർ രജിസ്റ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യു എസ് ബിയുടെ ഫുൾ ഫോം യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ദെൻ പ്രൊജക്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് വി ജി എ പോർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് എച്ച് ഡി എം ഐയുടെ ഫുൾ ഫോം ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ മൾട്ടിമീഡിയ ഇൻ്റർഫേസ് ഒരു ബൈറ്റിൽ എട്ട് ബിറ്റ് ആണോ
സ്ക്രീനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട ഒരു ഡിവൈസ് ഏതാണ് ഏതാ ലൈറ്റ് പെൻ ആണ് ദെൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിവൈസസ് തന്നിട്ട് ഇൻപുട്ട് ഏതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാണെന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് വരുന്നത് ജോയ്സ്റ്റോ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് സ്കാനർ മൈക്രോഫോൺ മൗസ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് പ്ലോട്ടർ പ്രിൻ്റർ വീഡിയോ സ്പീക്കർ ഒക്കെയാണ് എം ഐ സി ആറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഒരു മാർക്കിന് മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ ദെൻ ഡോട്ട് മാട്രിക്സ് പ്രിന്റർ ഇങ്ക് ജെറ്റ് ലേസർ തെർമൽ പ്രിന്റർ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് അതായത് പ്രിന്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഫൈവ് മാർക്സിന് ചോദിച്ചേക്കാം ദെൻ നമുക്ക് പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രിന്റർ ഏതാണ് തെർമൽ ആണ് ബിക്കോസ് അത് സ്മോൾ ലൈറ്റർ ആയിട്ട് കുറച്ച് പവർ അതിന് മതി എന്താണ് ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചേക്കാം ഇ വേസ്റ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചേക്കാം ഇ വേസ്റ്റിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ റോൾ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഇ വേസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിക്കാം ദെൻ എന്താണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചേക്കാം ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എങ്ങനെയൊക്കെ അതിൽ അപ്രോച്ചസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു ഗ്രീൻ ഡിസൈൻ ഗ്രീൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ഗ്രീൻ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് അപ്രോച്ച് വരുന്നുണ്ട് അത് ചോദിക്കാം ദെൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ പല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് ചോദിക്കാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചേക്കാം ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ കമ്പൈലറും ഇൻ്റർപ്രിറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കിന് ചോദിച്ചേക്കാം സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഏതാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പൈലർ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീനറി ലാംഗ്വേജ് ആക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റാൻ അസംബ്ലർ ആണ് ഉദ്ദേശി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് അസംബ്ലർ കമ്പൈലർ ഇന്റർപ്രിറ്റർ മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചേക്കാം ദെൻ കുറെ സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കുറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണ് യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ലിനക്സും വിൻഡോസും ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ടാലി എം എസ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് കാൽക്ക് യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം ആണ് വിൻസിപ്പ് വരുന്നത് ഓക്കെ മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചേക്കാം ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് ഒരു മാർക്കിനും ദെൻ ഇതിൽ മൂന്ന് ഫ്രീഡം വരുന്നുണ്ടല്ലോ അത് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചേക്കാം ദൻ ഓപ്പൺ സോഫ്റ്റ് സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഗി ജിംപും മൊസില ഫയർഫോക്സും ഫ്രീ ഫെ ഫ്രീവെയറും ഷെയർവെയറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചേക്കാം അതൊക്കെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് സോൾവിംഗ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഇതിൽ അഞ്ച് മാർക്കിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ചോദിച്ചേക്കാം അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ദെൻ അൽഗോറിതം എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജർ ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ഫസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അൽഗോറിതം ചോദിച്ചേക്കാം ദെൻ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ എ ഡിസ്റ്റിംഗ് ഓർഡർ അത് ചോദിച്ചേക്കാം ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൽ വലുത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അൽഗോരിതവും രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അൽഗോരിതവും റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അൽഗോരിതവും ഒക്കെ രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചേക്കാം എന്താണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് അൽഗോരിതമാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ആറ് സിമ്പലും അതിന് മീനിങ്ങും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കണം ദെൻ എലിപ്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിന് റോംബസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ബെനിഫിറ്റ്സ് കോഡിംഗ് എന്താണ് കോഡിംഗ് പ്രോഗ്രാം റിട്ടൺ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിന് സോഴ്സ് കോഡ് എന്ന് പറയും എന്താണ് കോഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതിനെയാണ് കോഡിംഗ് എന്ന് പറയും എന്താണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സോഴ്സ് കോഡിനെ ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്താണ് ഡീ ബഗിങ് ഡീ ഡീ ബഗിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ചേക്കാം അതായത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ്
പിന്നെ അതൊക്കെയാണ് പിന്നെ അത് തന്നെയാണ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ലിറ്ററൽസ് എന്താണ് ലിറ്ററൽ ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററലും സ്ട്രിങ് ലിറ്ററലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇൻഡിജുവൽ ലിറ്ററൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ക്യാരക്ടർ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിറ്ററൽ ഉണ്ട് അത് മൂന്നോ നാലോ മാർക്കിന് ചോദിച്ചേക്കാം ദൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ട് അതിൽ ടോക്കണെ ടോക്കണായിട്ട് കീ കീവേഡ് കീബോർഡ് അല്ല കീവേഡ് ലിറ്ററൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചേക്കാം ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിനോ ചോദിച്ചേക്കാം കേട്ടോ ഇതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് അപ്പൊ അത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദൻ ഫ്ലോട്ടിന്റെ മെമ്മറി സൈസ് എത്രയാ ഫോർ ബൈറ്റ് മെമ്മറി സ്പേസ് വേണ്ടാത്ത ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഏതാണ് വോയിഡ് ആണ് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം ദൻ വേരിയബിൾ വേരിയബിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വേരിയബിളുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേരിയബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷന് കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് അതിന് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് വേരിയബിൾ നെയിം ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ പേര് പിന്നെ എൽ വാല്യൂ അതായത് എൽ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് ഓഫ് മെമ്മറി സ്പേസ് ദൻ ആർ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ള കണ്ടൻ്റ് ആണ് ആർ വാല്യൂ അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്താണ് വേരിയബിളും അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്നും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും രണ്ട് മാർക്കിനോ മൂന്ന് മാർക്കിനോ ചോദിച്ചേക്കാം യൂനറി ബൈനറി ടെർണറി ഒക്കെ ഉണ്ട് യൂനറി ഏതാണ് ബൈനറി ഏതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചോദിക്കാം ടെർണറി ഓപ്പറേറ്റർ ഏതാണത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും കോളിനും വരുന്നതാണ് ടെർണറി ഓപ്പറേറ്റർ അതിന് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും മോഡലേഴ്സിൻ്റെ യൂസ് എന്താ മോഡലേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിമൈൻഡർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് മോഡ് മോഡലേഴ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം ദൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ലോജിക്കൽ ആർത്തമെറ്റിക്കൽ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് നോട്ട് ചോദിച്ചേക്കാം ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓർ ലോജിക്കൽ നോട്ടൊക്കെ റിലേഷൻ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ത്രീ മാർക്സിന് ചോദിച്ചേക്കാം ദൻ ഈക്വലും രണ്ട് ഈക്വലും കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും നമ്മളുള്ള ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചേക്കാം ആദ്യത്തെ ഈക്വലിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരു മെമ്മറി സ്പേസ് മെമ്മറി സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നിൻ്റെ വാല്യൂ മറ്റേതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇതാണ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നത് അതിലാണ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതേപോലെ കുറെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ആ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി നോക്കി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ എക്സ്പ്രഷൻസ് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചേക്കാം എക്സ്പ്രഷനെ പറ്റിയിട്ട് ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ട് അർത്ഥമെറ്റിക്കൽ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതാണെന്ന് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചേക്കാം ഡിക്ലറേഷൻ അസൈൻമെൻ്റ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ദൻ ഒരു സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള സിൻടാക്സ് ചോദിച്ചേക്കാം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഏതാ ഇൻഡി എക്സ് സെമി കോളൻ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വന്നു വേരിയബിൾ നെയിം വന്നു സെമി കോളൻ കൊടുത്തു ഡിക്ലെയർ ആയി ദൻ എന്താണ് കാസ്കാഡിങ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഒറ്റ സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്നിലധികം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വരുന്നതാണ് കാസ്കാഡിങ് രണ്ട് മാർക്കിൽ പഠിക്കണം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കൂടി പഠിക്കണം കാസ്കാഡിങ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പാടത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കി ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലായിട്ട് ബാക്കി അ